Startup Stories in association with Olook.in 2015 in the smartphone market, there was a very big market in the smartphone market. ரொம்ப வருஷமா மார்க்கெட்ல இருந்த டாப் பிளேயர்ஸ் ஆப்பிள் அண்ட் சாம்சங்கு ஒரு புது காம்படிஷன் எதிர்பாராத சுச்சுவேஷன்ல உருவாச்சு ஒரே பிராண்ட் அதுவும் ஒரு புது பிராண்ட் மார்க்கெட்ல டெபியூ ஆகி இருந்த ட்ரெண்டையும் மொபைல் போன் இண்டஸ்ட்ரியில ஆல்ரெடி இருந்த அந்த ஆப்பிள் சாம்சங் காம்படிஷனையும் தூக்கி சாப்பிட்டுருச்சு லான்ச் ஆன டேலேருந்து இந்த பிராண்ட் ஏற்கனவே இருந்த அந்த ஃபேமஸ் பிராண்ட்ஸோட ஃபிளாக்ஷிப் போன்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய தலைவலியா இருந்தது இதனால இந்த பிராண்டை எல்லாரும் ஃபிளாக்ஷிப் கில்லர்ஸ்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க இந்த மொபைல் ஃபோன் மார்க்கெட்டில் இப்படி ஒரு ரெவல்யூஷனை கொண்டு வந்த ஒரு பிராண்ட் இப்படி ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்த ஒரு பிராண்ட் வேற எதுவும் இல்லை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் உருவான சைனீஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸ்டார்ட் அப் ஒன் ப்ளஸ் இந்த பிராண்ட்க்கு பின்னாடி மூல காரணமாக இருந்த ரெண்டு பேர் பீட் லவ் அண்ட் கால் பே பீட் இஸ் த கரண்ட் சிஇஓ ஆஃப் ஒன் பிளஸ் பீட் ஆரம்ப காலத்தில் ஓப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரு ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருந்தார் அங்கே ஆரம்பித்து படிப்படியாக முன்னேறி ஓப்போவோட ப்ளூரே விங்க்கு டைரக்டர் ஆகி மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு ஹெட் ஆகி கடைசியாக கம்பெனியோட வைஸ் பிரசிடென்ட்டாகவே பதவியேற்றார் ஓப்போ என் ஒன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் மாடலுக்கு சைனஜன் மாட் ஆண்ட்ராய்ட் ஓஎஸ் அப்டேட் கொண்டு வர இவர் ஒரு பெரிய காரணமாக இருந்தார் பீட் கால் ரெண்டு பேரும் எப்போவுமே பெரிய கனவுகளோட வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க மொபைல் ஃபோன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல நிறைய குறைகள் இருப்பதாக நம்பி அதுல முதல் குறை பிரீமியம் ஸ்மார்ட் போன்ஸோட காஸ்ட் அப்படின்னு இவங்க நினைச்சாங்க ரெண்டு பேரும் தன்னோட சொந்த வெஞ்சர் எப்போவாச்சும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு இருந்தப்போ பீட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல ஒப்போ கம்பெனியை குவிட் பண்ணார் கால் அவரை பின்பற்றி ரெண்டு பேரும் அவங்களோட ஆண்டர்பிரினியரல் ஜேர்னியை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் எண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த டைம்ல ஒன் பிளஸ்ல இருந்தது வெறும் அஞ்சே அஞ்சு எம்ப்ளாயிஸ் தான் எல்லா ஸ்டார்ட் அப் மாதிரியும் இந்த ஸ்டார்ட் அப்போட ஐடியாவும் ஒரு கேஃபேல தான் உருவாச்சு மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அப்புறம் அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சும்மா பேசிகிட்டு இருந்தப்போ இந்த ஐடியா தோணுச்சு ஆண்ட்ராய்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அங்கே முக்காவாசி பேர் ஐஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஏன் ஆண்ட்ராய்ட் யூஸ் பண்ணாமல் ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பேசினப்போ நிறைய ரீசன்ஸ் வெளிப்படுத்தினாங்க பில்ட் குவாலிட்டி சரியில்லாததுனால சாஃப்ட்வேர் தரமாக இல்லாததுனால நிறைய டிஸ்க் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிற ப்ளோட்வேர்னால இப்படி நிறைய நிறைய ரீசன்ஸ் எல்லோரும் சொன்னாங்க அப்போ தான் ஒரு நல்ல பில்ட் குவாலிட்டியோட ஒரு டிவைஸ் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு டீட்டெயில்ட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் டிசைன் கொடுத்து ஒரு புது ஃபோன் தயாரிக்க அவங்க நினச்சாங்க அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ப்ரைஸை பற்றி அப்போ யாருமே யோசிக்கலை ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு நல்ல ஆண்ட்ராய்ட் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு ஒரு கோல் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கான ஒரு ஐடியாவை அவங்க உருவாக்கினாங்க அவங்க புது கம்பெனி அனௌன்ஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் தயாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுதான் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ரோட்டோடைப் செய்யும்போது ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் கில்லர் மாதிரி டிவைஸை ஈஸியாக தயாரிக்கலாம் அதுவும் அஃபோர்டபிள் ப்ரைஸில் அதை விற்கலாம்னு அவங்களுக்கு தோணுச்சு அங்கே தான் தொடங்குச்சு இவங்களோட ஜேர்னி என்ன தான் ஆண்ட்ராய்டுக்கு ஒரு நல்ல மார்க்கெட் ஷேர் இருந்தாலும் தன்னோட ப்ராடக்ட் பற்றி அக்கறையாக இருக்கிறவங்க ஆப்பிள் மட்டும் தானே அதனால் எல்லாரும் ஐஃபோன் வாங்குறாங்கன்னு நம்ம ஆண்டர்பிரனர்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆண்ட்ராய்ட் பிளேயர்ஸ் வெறும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் க்ரியேட் பண்ண நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்கன்னு அந்த டிவைஸோட லாங் டேர்ம் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி யோசிக்க மாட்டுறாங்கன்னு இவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் கடந்து இந்த ஃப்ளாக்ஷிப் கில்லர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னை லான்ச் பண்ண ரெடி ஆனாங்க ஆனால் ட்ரெடிஷ்னல் வேல ரீட்டைல் ஸ்டோரில் விற்கிற மாதிரி லான்ச் பண்ணக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணி ஒரு புது விதமான இன்வைட் ஓன்லி சிஸ்டம் உண்டாக்குனாங்க தன்னோட ப்ராடக்டை விரும்பி வாங்குற மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் விற்கணும்னு முடிவு பண்ணாங்க அதாவது இன்வைட்ஸ் வெறும் ஹை ப்ரைஸ்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் கிளப்ஸ் ஆர் வேரியஸ் சீக்ரெட் சொசைட்டிஸ்க்கு மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவைலபிளாக இருந்தது இது ஒரு ரிஸ்கான மூவாக இருந்தாலும் இந்த ரூட்டை பின்பற்றி ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணாங்க அப்போது இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்த மாடல் கண்டிப்பாக ஃபெயில் ஆகும்னு கணிச்சு அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி வேலை செய்யாதுன்னு ஒன் ப்ளஸ்க்கு வார்ன் பண்ணாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் தன்னோட முதல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் மாடலை மார்க்கெட்டில் விற்க அதுவும் மக்களுக்கு தெரியாத ஒரு பிராண்ட் நேமை இன்வைட் பேசிஸில் விற்க முடிவு பண்ணாங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒன் ப்ளஸ் எல்லாரோட எண்ணத்தையும் உடச்சி ஒரு ஹியூஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் மார்க்கெட்டில் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃப்ளாக்ஷிப் கில்லர் டேகை சம்பாரிச்சது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய ஹிட் 
இந்த ஸ்டார்ட் அப்போட பிகெஸ்ட் மார்க்கெட்டாக இருந்த இந்தியாவில் ஒன் பிளஸ் ஒன் நல்ல சேல்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுச்சு ஆனால் எல்லா சக்ஸஸ் மாதிரியும் ஒரு சில தடங்கள் இருந்துட்டு தான் வந்தது மைக்ரோமேக்ஸ் இன்னொரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி பேஸ்ட் அவுட் ஆஃப் இந்தியா இந்த கம்பெனி மேலே ஒரு லா சூட் ஃபைல் பண்ணுச்சு மைக்ரோமேக்ஸ் ஒண்டி தான் சைனஜன் மாடோட ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் இந்தியாவுக்கு ஷிப் பண்ணக்கூடிய ஒரே கம்பெனின்னு அவங்க கேஸ் போட்டாங்க இதனால் டெல்லி ஹைகோர்ட் ஒன் பிளஸ் ஒன்னோட சேல்ஸை பேன் பண்ணி தடை விதிச்சு ஒன் பிளஸ் ஆர்கியூ பண்ணி அந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் மாட் வெறும் இந்தியன் கம்பெனிட்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்தியாவுக்கு வெளியில் இருக்கிற ஃபோன் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கிடையாதுன்னு அவங்க சொன்னாங்க இதை தொடர்ந்து டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஒன் பிளஸ் தன்னோட சொந்த ஆண்ட்ராய்ட் பேஸ்ட் கஸ்டம் ராம் ஆக்சிஜன் ஓஎஸை தயாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க இதை ஒன் பிளஸ் டூவில் இன்ஸ்டால் பண்ணி விற்க முடிவு பண்ணாங்க இந்த சக்ஸஸை தொடர்ந்து ஒன் பிளஸ் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் முழுவதும் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் லசாடா இந்தோனேஷியாவோட பார்ட்னர்ஷிப் செஞ்சு விற்க ஆரம்பித்தாங்க ஒன் பிளஸ் டூ லான்ச் பண்ணி கம்பெனியோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபோனுக்கு ஒரு சக்ஸஸராக அமைஞ்சது ஜூலை டுவெண்ட்டி செவன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஒன் பிளஸ் ஒன் ஒரு வருஷத்தில் ஒன் பிளஸ் டூ லான்ச் பண்ணாங்க மறுபடியும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட ஃப்ளாக்ஷிப் கில்லராக அதை தானாகவே ப்ரொமோட் ஆச்சு ஒன் பிளஸ் ஒன்னோட சக்ஸஸை தொடர்ந்து டூக்கு நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் உண்டாச்சு அதுவும் அவங்க கம்பெனி நல்ல ஹைப் கிரியேட் பண்ணாங்க டூக்கு ஒன் பிளஸ் தன்னோட மார்க்கெட்டை உலகம் முழுவதும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதால் அதோட ஸ்மார்ட் ஃபோனோட க்ரோத் எக்ஸ்போனன்ஷியலாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஒன் பிளஸ் த்ரீ லான்ச் ஆன அப்புறம் ஒன் பிளஸ்க்கு நிறைய ஆர்டர்ஸ் குமி ஆரம்பிச்சுது இதனால் டிமாண்ட்ஸ் மீட் பண்ண சேல்ஸை ஸ்டாப் பண்ணுற அளவுக்கு போனாங்க ஒன் பிளஸ் த்ரீ டிக்கும் இதே ரிசப்ஷன் கிடச்சிது இன்ஃபேக்ட் ஒன் பிளஸ் த்ரீ டி ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸோட அடையாளத்தையே மாற்றி எல்லா ப்ரீமியம் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸையும் ஒரு நல்ல அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் கொண்டு வந்துச்சு எல்ஜி சாம்சங் ஆப்பிள் போல பிராண்ட்ஸை ஒரு சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவான ஒரு கம்பெனி எப்படி அவுட் ஷைன் பண்ணுச்சு இதுக்கான பதில் அந்த கம்பெனியோட ஸ்ட்ராங் விஷன் அண்ட் அவங்க டிசைட் பண்ண டிப்ளாய்மெண்ட் பிளான் ஒரு நல்ல தரமான ப்ராடக்டை கிரியேட் பண்ணி மிடில் மேனை ஸ்கிப் பண்ணி டேரெக்டாக அந்த ப்ராடக்டை கன்சியூமர்ஸ்கிட்ட கொண்டு போகணுன்ற அந்த குறிக்கோள் இதுதான் ஒன் பிளஸோட அசாத்திய வெற்றிக்கு காரணம் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் பாலிசியை ஃபாலோ பண்ணி இந்த கம்பெனி தன்னோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஹை வேல்யூ அட் லோ காஸ்ட் சப்ளை பண்ணணும்னு நம்பினாங்க முதல்ல அந்த ப்ராடக்டை உறவினர்கள் நெருங்கிய நண்பர்கள் ஆகிய இவங்க எல்லார்ட்டையும் முதல்ல ப்ரொமோட் பண்ணாங்க ஒரு நல்ல கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் ப்ராடக்டோட சேர்த்து அந்த கம்பெனியையும் ப்ரொமோட் பண்ணுவான்னு இவங்க நம்பினாங்க அவங்களோட பிஸ்னஸ் மோட் தயாரிக்கிற டிவைசஸ் பெஸ்ட் குவாலிட்டி மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் லேட்டஸ்ட் ஹார்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கிளியராக காமிச்சிது ஸ்க்ரீன் ப்ராசஸர் ரேம் கேமரா ஆகிய எல்லா காம்பனன்ட்ஸும் ஒன்றா கலெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பாஸ் ஆனக்கப்புறம் தான் ஃபேக்ட்ரிக்கே அனுப்பி அசம்பிள் ஆகுது அதுவும் அசம்பிள்ட் அண்டர் த பெஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஒன் ப்ளஸ்ஸை பொறுத்த வரை அவங்க நம்பினது ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் தன்னைத்தானே ப்ரொமோட் பண்ணி விற்கும் அதுக்கு எந்தவித மார்க்கெட்டிங்கும் தேவையில்லை இன்டர்நெட்டையும் சோஷியல் மீடியாவையும் யூஸ் பண்ணி இந்த பெரிய பிராண்ட்ஸால் வெறும் மார்க்கெட்டிங் மட்டும் பண்ணி தன்னோட தரமே இல்லாத ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரொமோட் பண்ண முடியாது கன்சியூமர்ஸ் இப்போது இருக்கிற அந்த இன்டர்நெட் வசதிக்கு ஈஸியாக ரெண்டு மூணு ப்ராடக்ட்ஸை ஒரே நேரத்தில் கம்பேர் பண்ணி எது நல்ல ப்ராடக்ட் எது கெட்ட ப்ராடக்ட்னு சுலபமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடுவாங்க ஒன் ப்ளஸ் ப்ரூவ் பண்ண ஒரு மேஜர் பாயிண்ட் ஒரு நல்ல தரமான ஸ்மார்ட் ஃபோன் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கவே கூடாது ஒரு பிராண்ட் நியூ ஐஃபோன் சிக்ஸஸோட காஸ்ட் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு சாம்சங் கேலக்ஸி எஸ் செவனோட காஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ரெண்டுமே நல்ல ஃபோன் தான் ஆனால் அந்த அடிஷ்னல் ப்ரைஸ் நம்ம பே பண்ணுறது கொஞ்சம் அப்பட்டமாக தெரிஞ்சுது ஒன் ப்ளஸ் அவங்களோட புது ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராடக்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவை இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது ஸ்மார்ட் ஃபோன் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கணும் எல்லாராலும் கணிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஃபோன் இப்போதைக்கு மார்க்கெட்டில் இருக்கிற எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஒரு படி மேலே இருக்கும்னு எல்லாரும் நம்புகிறாங்க இந்த ஃபோன் ஆல்ரெடி மற்ற ஸ்மார்ட் ஃபோனை விட குவாலிட்டிலையும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லேயும் அதிகமாக இருக்குது அதோட ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன்ஸை விட அதிக பவர்ஃபுல்லாக அதிக கேப்பபிளாக மற்ற கம்பெனிட்டர்ஸோட ப்ராடக்டை விட ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும்னு எல்லாரும் யோசிக்கிறாங்க இவ்வளோ வெற்றிகளை தாண்டி